আসসালামু আলাইকুম আমন্ত্রণ বাংলাদেশের সংবাদে আপনাদের সাথে আছে জেবা রহমান শুরুতেই বিআরবি কেবলস সংবাদ শিরোনাম আরও তিন করোনা রোগী শনাক্ত আইসোলেশনে 30 জন কাল ঢাকা 10 উপনির্বাচনে ইভিএম ব্যবহারে সংক্রমণ ঝুঁকি দেখছে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর করোনা আতঙ্কে বাড়তি কেনাকাটার ধুম চাল পেঁয়াজ সহ নিত্যপণ্যের চড়া দাম কয়েক ব্যবসায়ীকে জরিমানা একজন গ্রেফতার দোকান সিলগালা লকডাউন হওয়া শিবচর ও পীরগঞ্জে কঠোর নজরদারি করোনা থেকে বাঁচতে জুমার নামাজে বিশেষ মোনাজাত করোনায় দেশ ঝুঁকিতে থাকলেও আতঙ্কের কিছু নেই বলেছেন ওবায়দুল কাদের শুরু থেকে সরকারের গাফিলতির অভিযোগ মান্নার দেখছিলেন বিআরবি কেবল সংবাদ শিরোনাম এবার বিস্তারিত সংবাদ শুরুতেই করোনার খবর দেশে নতুন করে আরও তিনজন করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন এ নিয়ে মোট আক্রান্তের সংখ্যা দাঁড়ালো বিশ এছাড়া আক্রান্ত সন্দেহে আইসোলেশনে আছে ত্রিশ জন স্বাস্থ্য অধিদপ্তর বলছে কোয়ারেন্টিন মানছেন না অনেকেই আগামীকাল ঢাকা দশ আসনে নির্বাচনে ইভিএম ব্যবহারের কারণে সেখানে সংক্রমণের ঝুঁকি আছে করোনা নিয়ে নিয়মিত ব্রিফিং এসব তথ্য জানিয়েছেন স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের অতিরিক্ত মহাপরিচালক অধ্যাপক নাসিমা সুলতানা করোনা নিয়ে নিয়মিত ব্রিফিংয়ে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের অতিরিক্ত মহাপরিচালক জানান নতুন আক্রান্ত তিনজনের মধ্যে একজন ইতালি ফেরত বাকি দুজন বিদেশ ফেরত ব্যক্তির মাধ্যমে আক্রান্ত যে তিনজন নতুন রোগী বা মানুষ সংক্রমিত হয়েছে তাদের মধ্যে একজন মহিলা দুইজন পুরুষ মহিলার বয়স তিরিশের কোঠায় একজন পুরুষ তিনিও তিরিশের কোঠায় এবং আরেকজন পুরুষ সত্তরের কোটায় এবং উনি যার বয়স সত্তরোধ্য উনি ক্রিটিক্যাল কন্ডিশনে আছেন তার কোমরবিডিটি ছিল উনি আইসিউতে আছেন নাসিমা সুলতানা বলেন করোনার বিস্তার বন্ধের একমাত্র উপায় কোয়ারেন্টাইন অথবা লকডাউন কিন্তু সে নিয়ম মানছে না বেশিরভাগ মানুষ সবাই বাড়ির ভিতরে থাকবে বাড়িতে থাকবে অতি প্রয়োজনীয় জরুরি ওষুধপত্র এবং খাবারের দোকান ছাড়া সমস্ত কিছু বন্ধ থাকবে লকডাউন মানে এটাই আমাদের মুশকিল এটাই যে আমাদের মানুষ লোকজন মানতে চান না কথা শোনেন না করোনা মোকাবেলায় গঠিত জাতীয় কমিটি এলোমেলোভাবে কাজ করছে বলে অভিযোগ উঠেছে এ প্রসঙ্গেও কথা বলেন স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের অতিরিক্ত মহাপরিচালক না এখন ওইভাবে জাতীয় কমিটি ওইভাবে সবগুলো মানে ইন্টিগ্রেটেড ওয়েতে কিছু বলছে না তবে পরিস্থিতি যদি এরকম হয় কাজ চলছে সভা সমাবেশ বন্ধ রাখার কথা বলা হলেও স্থগিত হয়নি ঢাকা দশ আসনের উপনির্বাচন স্বাস্থ্য অধিদপ্তর বলছে এখানে সংক্রমণের ঝুঁকি রয়েছে এটা অবশ্যই ঝুঁকি আছে যে ইভিএম সিস্টেম যদি ব্যবহার করা হয় যে একই এটা টাচ করা একই অনেক ব্যক্তি টাচ করলে এটা তো অবশ্যই ঝুঁকি আছে এখনও বিভিন্ন হাসপাতালে সুরক্ষা সরঞ্জাম পাঠানো শেষ করতে পারেনি স্বাস্থ্য অধিদপ্তর করোনা মোকাবেলায় বয়স্ক ও দীর্ঘমেয়াদে অসুস্থদের বাসায় থাকার এবং ভিড় এড়িয়ে চলারও পরামর্শ দিয়েছে সংস্থাটি আরিফুল হক বাংলা ভিশন ঢাকা গেল চব্বিশ ঘন্টায় হজরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থেকে তিনজনকে হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে এই সময় সাত হাজার যাত্রীকে স্ক্যানিং করা হয় সকালে হজরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের পরিচালক গ্রুপ ক্যাপ্টেন এ এইচ এম তহিদুল আহসান এ তথ্য জানান তিনি বলেন বৃহস্পতিবার বেলা বারোটা থেকে শুক্রবার বেলা এগারোটা পর্যন্ত যে তিন যাত্রীকে হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে তাদের শরীরে উচ্চ তাপমাত্রা পাওয়া যায় এদের মধ্যে দুজন সৌদি আরব থেকে অন্যজন মালয়েশিয়া থেকে এসেছেন বিমানবন্দরের পরিচালক জানান এয়ারপোর্টের স্ক্যানারগুলো সার্বক্ষণিক কাজ করছে বিদেশ থেকে আসা সকল যাত্রীর শরীরের তাপমাত্রা পরীক্ষা করা হচ্ছে এদিকে করোনা ভাইরাসের প্রভাবে অনেকটাই ফাঁকা এয়ারপোর্টের চিত্র সকাল এগারোটায় মালয়েশিয়া থেকে একটি ফ্লাইট অবতরণ করলেও যাত্রী একেবারেই কম করোনা এফেক্টেড কোনো কান্ট্রি থেকে আসলে তাকে অবশ্যই হোম কোয়ারেন্টাইন যেতে হবে এবং তাকে বিমানবন্দরে যে স্বাস্থ্য পরীক্ষা সেই স্বাস্থ্য পরীক্ষার মধ্যেই তাকে আসতে হবে আর বিমানবন্দর স্বাস্থ্য পরীক্ষার মধ্যে যদি কারো তাপমাত্রা বা অন্য কোনো উপসর্গ যদি আমরা ডাক্তাররা 
শনাক্ত করতে পারে তাকে হসপিটালে পাঠানো হচ্ছে আর তাপমাত্রা বা অন্য কোনো উপসর্গ ছাড়া যারা আসছেন তারা এবং সে যদি করোনা এফেক্টেড কান্ট্রি থেকে চলে আসে তাহলে তাকে অবশ্যই হোম কোয়ারেন্টাইন থাকতে বলা হচ্ছে বিশ্বজুড়ে করোনা ভাইরাসে মৃতের সংখ্যা দশ হাজার পার হয়েছে এক লাখ তেপ্পান্ন হাজার পার হয়েছে আক্রান্তের সংখ্যা প্রাণঘাতী এই ভাইরাস মোকাবেলায় শ্রীলঙ্কায় কারফিউ জারির পাশাপাশি ঘরেই অবরুদ্ধ থাকার করা নির্দেশ জারি হয়েছে যুক্তরাষ্ট্রের ক্যালিফোর্নিয়া রাজ্যে ইতালিতে করোনায় ব্যাপক হারে মৃত্যুর জেরে লাশ পরিবহনে মাঠে নেমেছে সেনাবাহিনী স্থানীয় সময় বৃহস্পতিবার ২৪ ঘন্টায় মৃতের সংখ্যা আগের দিনের থেকে কিছুটা কমে চারশো সাতাশ জনে দাঁড়ায় এতে সেখানে করোনায় মৃত্যুর সংখ্যা তিন হাজার চারশো ছাড়িয়ে যায় যদিও প্রাণঘাতী ভাইরাসটির সূচনা স্থল চীনে এ যাবৎ মারা গেছেন তিন হাজার দুশো আটচল্লিশ জন করোনা মোকাবেলায় স্থানীয় সময় শুক্রবার ভোর ছয়টা থেকে কারফিউ জারি করেছে শ্রীলঙ্কা যা বহাল থাকবে সোমবার সন্ধ্যা ছয়টা পর্যন্ত স্থগিত হয়েছে পঁচিশ এপ্রিলের পার্লামেন্ট নির্বাচনের ভোট যুক্তরাষ্ট্রে করোনায় আরও দশ জন মারা যাওয়ায় সেখানে মৃতের সংখ্যা দুশো সতেরো জনে দাঁড়িয়েছে পরিস্থিতি মোকাবেলায় ক্যালিফোর্নিয়ার অন্তত চার কোটি অধিবাসীকে ঘরের বাইরে না বেরোনোর নির্দেশ কঠোরভাবে মানার অনুরোধ জানিয়েছে স্থানীয় প্রশাসন এদিকে যুক্তরাজ্যে অপ্রয়োজনে ঘরের বাইরে না বেরোনোর নির্দেশনার যথাযথ বাস্তবায়ন না হওয়ার অভিযোগ তুলে বিরক্তি প্রকাশ করেছেন প্রধানমন্ত্রী বরিস জনসন নতুন করে একশো একাত্তর জনের মারা যাওয়ায় স্পেনে মৃতের সংখ্যা হাজার ছাড়িয়েছে ইরানে মারা গেছে আরো একশো উনপঞ্চাশ জন করোনার বিস্তার ঠেকাতে কঠোর নজরদারি চলছে মাদারীপুরের শিবচর ও রংপুরের পীরগঞ্জে শিবচর থেকে অনির্দিষ্টকালের জন্য বাস চলাচল বন্ধ করে দেয়া হয়েছে পৌরসভার দুটি ওয়ার্ড ও গ্রামের মানুষের অবাধ চলাচলে নিষেধাজ্ঞা দেয়া হয়েছে এদিকে পীরগঞ্জ সদরের নটি ওয়ার্ডের তেরোটি গ্রামের হাট বাজার হোটেল রেস্তোরাঁ বন্ধ করে দেয়া হয়েছে জনসমাগম নিষিদ্ধ করে এলাকায় ঘোষণা করা হয়েছে লক আউট করোনার আতঙ্কে শুনশান মাদারীপুরের শিবচর উপজেলা জরুরি কাজ ছাড়া ঘর থেকে বের হচ্ছে না কেউ উদ্বিগ্ন গোটা মাদারীপুর বন্ধ রাখা হয়েছে শিবচর থেকে অন্যান্য জেলার বাস চলাচল নিষিদ্ধ জনসমাগম করোনা নিয়ে শুক্রবার বন্ধের দিনেও উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার কার্যালয়ে বসে জরুরি বৈঠক উপজেলা প্রশাসন আইডিসিআর স্বাস্থ্য বিভাগ ও পুলিশ কর্মকর্তারা এতে অংশ নেন জনগণ যাতে ঘরের ভিতরে থাকে তারা পনেরো দিন ঘরের ভিতরে থাকবে যে কোনো কারণে যদি ওইখানে কোনো মানে স্বাস্থ্যসেবা পৌঁছে দেওয়ার দরকার হয় তবে তারা হটলাইনের মাধ্যমে থানা পুলিশের সাথে হোক প্রশাসনের সাথে হোক বা সিভিল সার্জনের সাথে হোক যোগাযোগ করবে যারা আক্রান্ত বা আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা আছে সেই সব লোকদের মাধ্যমে যাতে সাধারণ মানুষ আক্রান্ত না হয় সেই জন্য আমরা কিছু এলাকার একদম গতিবিধি আমরা নিয়ন্ত্রণ করেছি এবং কিছু দোকানপাট বন্ধ করা হয়েছে কোনো বাস বিশেষ করে বাস চলাচলটা নিয়ন্ত্রণ করা হয়েছে এদিকে করোনার আতঙ্কে শিবচরে খাদ্য মজুদ করতে দেখা গেছে সাধারণ মানুষকে নিত্যপণ্য বেশি দামে বিক্রি করায় কয়েকজন ব্যবসায়ীকে জরিমানা ও সতর্ক করেছে ভ্রাম্যমান আদালত অন্যদিকে অনেকটা জনশূন্য রংপুরের পীরগঞ্জ পৌর এলাকার রাস্তাঘাট শুক্রবার সকাল থেকে শহরের সকল ব্যবসা প্রতিষ্ঠান বন্ধ অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে পৌর এলাকার নয়টি ওয়ার্ডের তেরোটি গ্রামের হাট বাজার ও হোটেল রেস্তোরাঁ জনসমাগমে নিষেধাজ্ঞা দিয়ে এলাকায় লকডাউন ঘোষণা করা হয়েছে বিদেশ ফেরত যারা এসেছেন তারা বিভিন্ন হোটেল রেস্তোরাঁয় চার দোকানে গিয়ে তারা কোয়ারেন্টাইন না মেনে সেখানে যেখানে সেখানে বসছেন চার দোকানে হয়তো বসছেন বা চা খেতে যাচ্ছেন এই বিষয়টা আমাদের মিটিংয়ে আলোচনা হয়েছে এবং এটি আমাদের কাছে মনে হয়েছে যে চার দোকানগুলো যেহেতু কেউ নাও করতে পারছে না এখন এভাবে ইয়ার না করলে হ্যাঁ বিস্তার ঘটতে পারে এবং একবার যদি ঘটে তাহলে তো এটা মারাত্মক করোনা প্রতিরোধে স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলতে সকলের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন পৌর মেয়র আবু সালে মোহাম্মদ তাজিমুল ইসলাম শামীম বাংলা ভিশন নিউজ ডেস্ক করোনা আতঙ্কে গরম নিত্যপণ্যের বাজার চাল ডাল সহ দরকারি পণ্য কিনতে বাজারে হুমড়ি খেয়ে পড়ছেন ক্রেতারা দু এক সপ্তাহ নয় একসাথে দু তিন মাসের বাজারও করছেন কেউ কেউ ক্রেতাদের বাড়তি পণ্য কেনার হুজুগে চালের দাম দুদিনে বেড়েছে কেজিতে পাঁচ থেকে সাত টাকারও বেশি 
পেঁয়াজের দামও বেড়েছে 20 টাকা এদিকে বেশি দামে চাল বিক্রির অভিযোগে কয়েকজন ব্যবসায়ীকে জরিমানার পাশাপাশি একজনকে গ্রেফতার ও দোকান সিলগালা করেছে জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের ভ্রাম্যমাণ আদালত একদিকে করোনা আতঙ্ক অন্যদিকে ছুটির দিন রাজধানীর রাস্তাঘাট ফাঁকা হলেও যানজট কারণ বাজারে এই বাজারে পণ্য কিনতে আসা গাড়িওয়ালাদের ভিড়ই বলে দেয় ক্রেতাদের পণ্য কেনার চাপ কতটা মুদি বাজারে ঢুকতেই মিলল আসল চিত্র পাবলিকে হুরা হুরি বুঝছেন এই যে চাউল আছিল বিড়া আছিল দুই হাজারটা বস্তা এটা ওই জায়গা পঁচিশশো টাকা বস্তা যে যতটুকু পারছেন পাগলের মতো কিনছেন দরকারি পণ্য আর তাতে ক্রেতা শুধু নয় দিশেহারা বিক্রেতারাও যারা আগে পাঁচ সাত দিনের বাজার করতেন তারাও কিনছেন এক দুই মাসের বাজার আর তাতেই চড়া নিত্য পণ্যের দাম আরও কিনতে হবে এই হুজুকেও বাজারে ভিড় করছেন কেউ কেউ পাঁচ কেজি লবণ এবং দুই কেজি আটার বস্তা পাঁচটা কেন প্রতি মাসে তো বাজার করা হয় না এক মাসে সব বাজার করে নিতে যাইতে হয় আর একসাথে আউট চড়াবাজারের উত্তাপ কমাতে পেঁয়াজ ও চালের বাজারে অভিযান চালিয়েছে ভ্রাম্যমান আদালত ব্যবসায়ীদের জেল জরিমানার পাশাপাশি সিলগালাও করা হয়েছে একটি দোকান ভদ্র মহিলা কিনেছেন তার কাছে আমরা ক্যাশ মেমো পেয়েছি ফলে দন প্রমাণিত হয়েছে যে নির্ধারিত মূল্যের চেয়ে বেশি মূল্যে বিক্রি করছেন চাউল এই কারণে তাকে দণ্ড আরোপ করা হয়েছে যে আমরা আরত এবং খুচরা দুই ধরনের সব ধরনের জায়গাতে সব ধরনের ব্যবসা প্রতিষ্ঠানই আমরা মনিটর করছি সমস্ত কাঁচা বাজারে এইটা অভিযান চালানোটা অবশ্যই জরুরি আমাদের জন্য তো অতিরিক্ত পণ্য কেনার হেরিক পড়ার প্রভাব পড়েছে সবজির বাজারেও বেশিরভাগ শাক সবজির দাম বেড়েছে কেজিতে দশ থেকে বিশ টাকা এ অবস্থায় আতঙ্কিত না হয়ে বেশি পণ্য না কেনার আহ্বান জানিয়েছে ভ্রাম্যমান আদালত জিয়াউল হক সবুজ বাংলা ভিশান ঢাকা করোনা থেকে বাঁচতে মহান আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাওয়ার মধ্য দিয়ে জুমার নামাজ আদায় করলেন মুসলিরা তবে সরকারি নির্দেশনা মেনে অন্য শুক্রবারের তুলনায় সংক্ষিপ্ত করা হয় এদিনের জুমা করোনা ভাইরাসের প্রাদুর্ভাবের আশঙ্কার মধ্য দিয়ে আজান হওয়ার সাথে সাথে মুসল্লিরা আসতে থাকে মসজিদে জাতীয় মসজিদ বাইতুল মকরমে ঢোকার সময় মুসল্লিদের হাতে হ্যান্ড স্যানিটাইজার দেওয়া হয় বিভিন্ন ব্যক্তি ও সংগঠনের পক্ষ থেকে জুমার নামাজের খুদবার বাংলা অংশে বাইতুল মকরম মসজিদের পেশ ইমাম মুফতি এহসানুল হক জিলানি বলেন মানুষের পাপের কারণেই আল্লাহর পক্ষ থেকে এ দুর্যোগ এসেছে সবাইকে আহ্বান জানান ধৈর্য ধরে আল্লাহর কাছে পানাহ চাওয়ার সরকারের বিভিন্ন নির্দেশনা মেনে চলারও পরামর্শ দেয়া হয় নামাজ শেষে মোনাজাতে সৃষ্টিকর্তার কাছে পানা যায় মুসল্লিরা যত প্রাকৃতিক দুর্যোগ হয় বা যে কোনো মহামারী হয় যে কোনো সমস্যাই হয় আমরা মুসলমান আমাদের সকল সাহায্য একমাত্র আল্লাহ তালার কাছেই চাইব এটাই আমাদের ইমান এটাই আমাদের বিশ্বাস তা আমাদের সৃষ্টিকর্তা যেহেতু সৃষ্টি করছে আবার মৃত্যুও হবে তো রোগের কারণেই হোক যেভাবেই হোক যার কারণে আমরা আমার আল্লাহর উপর বিশ্বাস করে আমরা নামাজে চলে আসছি করি দোয়া করি আমাকে যেন আল্লাহ মাফ করে সারা পৃথিবীর মুসলমানকে যেন আল্লাহ মাফ করে সারা পৃথিবীর মানুষকে যেন আল্লাহ ধৈর্য ধারণ করার শক্তি দান করে করোনার মতো দুর্যোগ থেকে বাঁচতে আল্লাহর রহমত কামনায় বাইতুল মকরমের দক্ষিণ গেইটে মোনাজাতের আয়োজন করে খেলাফত মজলিস আহমেদ সরোয়ার বাংলা ভীষণ ঢাকা 
করোনা নিয়ে দেশ ঝুঁকিতে থাকলেও আতঙ্কের কিছু দেখছেন না আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের অন্যদিকে করোনা নিয়ে বিএনপি গুজব ছড়াচ্ছে বলে অভিযোগ তথ্যমন্ত্রী ড হাসান মাহমুদের এদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়ার হুঁশিয়ারি দেন তিনি সাবেক রাষ্ট্রপতি জিল্লুর রহমানের সপ্তম মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে শুক্রবার সকালে রাজধানীর বনানী কবরস্থানে আওয়ামী লীগের পক্ষে শ্রদ্ধা জানান দলের সাধারণ সম্পাদক ও সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের এ সময় করোনা মোকাবেলায় সরকারের সব ধরনের প্রস্তুতির কথা জানান তিনি আমরা ঝুঁকিতে আছি কিন্তু আতঙ্কিত হওয়ার মতো কিছু এখনও আমাদের দেশে হয়নি আমাদের সব ধরনের প্রস্তুতি নেওয়া হয়েছে করোনা মোকাবিলা আমরা বিশ্বাস করি আমাদের সর্বাত্মক প্রয়াস সম্মিলিত উদ্যোগে করোনা যত বড় শত্রুই হোক এই শত্রু আমরা পরাজিত করব এদিকে বাংলাদেশ টেলিভিশনের চট্টগ্রাম সম্প্রচার কেন্দ্র পরিদর্শনে গিয়ে তথ্যমন্ত্রী ডক্টর হাসান মাহমুদ বলেন করোনা ইস্যুতে অন্য অনেক দেশের চেয়ে ভালো অবস্থানে বাংলাদেশ এ নিয়ে গুজব ছড়ানোর অভিযোগ করেন তিনি এই যে সংবাদ সম্মেলন করে তারা যে বিভ্রান্তি ছড়াচ্ছে আর যারা সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে বিভ্রান্তি ছড়াচ্ছে গুজব রটাচ্ছে দুটির মধ্যে যোগসূত্র আছে যারা এই ধরনের আতঙ্ক তৈরি করছে তাদেরকে শনাক্ত করে তাদের বিরুদ্ধে কঠোর শাস্তিমূলক ব্যবস্থা আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে বিএনপিকে রাজনীতি বলে জনগণের পাশে দাঁড়ানোর আহ্বানও জানান তথ্যমন্ত্রী ড হাসান মাহমুদ সৈয়দ আব্দুল মুহিত বাংলাভিশন ঢাকা নাগরিক ঐক্যের আয়ভায়ক মাহমুদুর রহমান মান্নার অভিযোগ অনেক জরুরি পরিস্থিতিতে সরকার প্রমাণ করেছে তারা জনগণের পাশে নেই সরকারের সব ব্যর্থতার মাসুল জনগণকে দিতে হচ্ছে বলে মন্তব্য করেন তিনি জাতীয় প্রেস ক্লাবে নাগরিক ঐক্যের সংবাদ সম্মেলনে মাহমুদুর রহমান মান্না এসব কথা বলেন তিনি অভিযোগ করেন করোনা সংক্রমক ব্যাধি মোকাবেলায় সরকারের ব্যর্থতা প্রকাশ পেয়েছে করোনা মোকাবেলায় শুরু থেকে সরকারের গাফিলতি দেখা গেছে বিমানবন্দরে থার্মাল স্ক্যানার নষ্ট কোয়ারেন্টিন নিয়ে গাফিলতি পরীক্ষার জন্য যথেষ্ট কিট না থাকা সরকারের অব্যবস্থাপনার প্রমাণ বলেও মন্তব্য করেন তিনি সব সেক্টরের মানুষদের নিয়ে খুব দ্রুত একটা টাস্ক ফোর্স গঠন করায় করার মাধ্যমে এই সমন্বয়হীনতা দূর করা হোক এটা আমাদের প্রস্তাব দীর্ঘ সময়ের গাফিলতির কারণে জনগণের বিশ্বাস করোনা পরিস্থিতি সরকার যেমন বলছে তার চাইতে অনেক বেশি খারাপ এই দেশে সরকার অনেক জরুরি পরিস্থিতি যদি প্রমাণ করেছে তারা জনগণের পাশে নেই তারা নিজেকে নিরাপদ রাখার যতটুকু ক্ষমতা নিজের হাতে আছে সেটা নিয়ে কেউ যেন আর এক বিন্দু গাফিলতি না করে না করোনাতঙ্ক বৃদ্ধির সাথে জটিল হয়ে পড়ছে দেশের অর্থনীতি করোনা ইস্যুতে বিশ্ব পরিস্থিতি যেদিকে এগুচ্ছে যেন বড় ধাক্কার অপেক্ষায় রপ্তানিমুখী খাত পোশাক মালিকরা বলছেন মারাত্মকভাবে কমে গেছে রপ্তানি আদেশ আর ছোট মাঝারি শিল্প খাতের সংকট আরও বেশি বলছেন বিশ্লেষকরা দেশে করোনা রোগী সন্নাক্তের আগে কেবল সমস্যা ছিল আমদানিতে কিন্তু এখন সে সমস্যা রপ্তানিতেও আর কারখানা শ্রমিকদের স্বাস্থ্য ঝুঁকি থাকায় উৎপাদন ব্যাহত হওয়ার আশঙ্কা তো রয়েছেই করোনা ভাইরাস আসবে আমি ইকোনমিক্যালি হিট হব না এটা একটু বোকামি হবে দুই মাসের এক্সপেন্সে সেভেন্টি পারসেন্ট দুই মাসের আর্নিং হানড্রেড পারসেন্ট এই দুইটা আমাদের ক্ষতির সমান হবে এবং ইচ কোম্পানি তাদেরটা এইভাবেই আসবে আনফর্চুনেটলি বাংলাদেশে স্মল অ্যান্ড মিডিয়াম অনেক বেশি এবং হিট তারাই হবে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট যে লোকজন বিশেষ করে যে সমস্ত শ্রমবহুল খাতগুলো রয়েছে যেমন মনে করুন যে তৈরি পোশাক খাত অথবা ফিস প্রসেসিং হ্যাঁ অথবা লেদার বা এই ধরনের খাতগুলো যেখানে প্রচুর সংখ্যক লোক কাজ করে তাদেরকে কিভাবে স্বাস্থ্য ঝুঁকির বাইরে দূর দূরত্বে রাখা যায় তাহলে দেখা যাবে যে আমাদের পণ্যগুলো যারা নেন আমদানিকারক তারা আরও বেশি সতর্ক হয়ে যাবেন পণ্য নেওয়ার ক্ষেত্রে আগামী দিনে চীনের পর করোনায় সবচেয়ে ক্ষতিতে ইউরোপ বাস্তবে আর্থিক সংকটে পরে সেই ইউরোপই দেশের পোশাকের বড় ক্রেতা পোশাক মালিকরা বলছেন মারাত্মকভাবে কমে গেছে বিক্রয় দেশ ইউরোপ এবং আমেরিকায় দোকান পাট মোস্ট অব দ্য কেসেস বন্ধ এবং যেখানে খোলা আছে সেখানেও কোনো ক্রেতা যাচ্ছে না যার ফলশ্রুতিতে এখন বেশ কিছু কাস্টমার তাদের এক্সপোর্টটা হোল্ড করে দিচ্ছে যেসব মাল আমরা রপ্তানি করে চিটাগাং পোর্টে পাঠিয়েছি তারা কাস্টমাররা মেসেজ পাঠিয়েছে আজকে যে আমরা যেন শিপে মাল না করি এবং কি কি মাল কি অবস্থায় আছে যেগুলো মাল কাটা হয় নাই যেসব কাপড় কাটা হয় নাই সেগুলোর জন্য আমরা হোল্ড করি 
পোশাক মালিকরা বলছেন পোশাক খাতের ঝুঁকি প্রকট হচ্ছে দিনকে দিন আমরা যেসব র মেটেরিয়াল বিদেশ থেকে নিয়ে এসেছি তার পেমেন্ট কিন্তু আমাকে করে দিতে হবে অথচ আমি রপ্তানি করতে পারবো না এবং আমার কারখানা উৎপাদন কন্টিনিউ করার মতন কোনো অর্ডার থাকছে না করোনা সংকট কাটিয়ে উঠতে কানাডা যুক্তরাষ্ট্র চীন সহ উন্নত দেশগুলো যেভাবে প্রণোদনা দিচ্ছে বাংলাদেশের বাস্তবতায় তার কতটুকু পাওয়া যাবে তা নিয়ে সন্দেহান ব্যবসায়ীরা জি এম আহসান বাংলা ভীষণ ঢাকা করোনা সতর্কতায় এবার নিজ উদ্যোগেই হ্যান্ড স্যানিটাইজার তৈরি করছে বুয়েট দেশের সর্বোচ্চ এই বিদ্যাপীঠের রসায়ন বিভাগের শিক্ষক শিক্ষার্থীরা নিয়োজিত প্রশংসনীয় এ কাজে এমন কার্যক্রমকে সাধুবাদ জানিয়েছেন অনেকেই মহামারী করোনা আতঙ্কে দিন কাটছে গোটা বিশ্বের মানুষের ক্রমেই এর সংক্রমণ বাড়ছে প্রিয় মাতৃভূমি বাংলাদেশেও করোনার হাত থেকে বাঁচতে অপরিহার্য মাস্ক হ্যান্ড স্যানিটাইজার ও গ্লাভসের ব্যবহার কিন্তু শুরুতেই দেখা দেয় সংকট এমন বাস্তবতায় সেবার মানুষে এগিয়ে আসে বুয়েটের রসায়ন বিভাগের শিক্ষক শিক্ষার্থীরা ল্যাবে তৈরি করছে এ সময়ের মহামূল্যবান হ্যান্ড স্যানিটাইজার শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধের এই সময়ে সবাই যখন পরিবারের সাথে তখন সেবা ব্রতে ব্যস্ত তারা মানুষের জন্য কিছু করতে পারাই যে বড় আনন্দের আমাদেরও কিছু করা উচিত আমাদের দেশের জন্য আমাদের সমাজের জন্য আম্মু আজকেও আমাকে ফোন দিয়েছিল বাট কি করার আমরা আসলে ভলান্টারি ওয়ার্ক করছি সো র মেটেরিয়ালসের প্রোডাকশান কস্ট যেটা হয় র মেটেরিয়ালসের দাম যেটা সেটা দিলে আমরা রিকোয়ারমেন্ট অনুযায়ী বা র মেটেরিয়ালস বাজারে থাকা সাপেক্ষে আমরা দিতে পারছি রিকমেন্ডেশান থাকবে যে বিশেষ করে রিয়েজেন্ট গ্রেড কেমিক্যালটা ইউজ করার জন্য আইসোপোপাইল অ্যালকোহল ইউজ করার জন্য আর কমার্শিয়াল গ্রেডটা অ্যাভয়েড করার জন্য শুধু উৎপাদন খরচে বিভিন্ন সংস্থা প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তির মাঝে বিতরণ করছেন তারা এরই মধ্যে পড়েছে ব্যাপক সাড়া বিভিন্ন গ্রুপ সংগঠন যারা ভলান্টারি চ্যারিটি করতে চাচ্ছেন তারা তাদের কন্টেনার নিয়ে আসছেন আমরা জাস্ট আমাদের স্টুডেন্টদের মিক্সিং করে দিচ্ছি আমি গ্রেটফুল টু মাই স্টুডেন্টস তখন আমরা ফিজিক্যালি ফিট আসি এবং যতক্ষণ বাজারে র মেটেরিয়ালস আছে আমরা যারা করতে চাই তাদেরকে আমরা তৈরি করে দেওয়ার চেষ্টা করব স্ট্যান্ডার্ড ব্যাংক থেকে এসেছি সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে আমি প্রথম জানতে পাই এই মুহূর্তে সময় উপযোগী উদ্যোগ আমি শ্রমিকদের জন্য এই স্যানিটাইজারগুলো সরবরাহ করব অন্তত যারা শ্রমিকরা যারা একেবারেই অসহায় আমি যদি এক হাজার পারি পাঁচশো পারি তিনশো পারি এরকম করতে করতে সবাই যদি আমরা এগিয়ে আসি তাহলে এই দেশের মানুষের অন্তত করোনা ভাইরাস থেকে রক্ষা পাওয়ার ক্ষেত্রে আমরা একটা বড় ধরনের কাজ করতে পারবো জাতির এই দুর্দিনে ছোট্ট হলে পরিসরে হলেও যে সেবা দেওয়ার জন্য এগিয়ে এসেছেন এই জন্য আমি তাদের কাছে কৃতজ্ঞ সাধ্য মতো এই মহান কর্মযজ্ঞ চালিয়ে যাওয়ার কথা জানিয়েছেন বুয়েটের শিক্ষক শিক্ষার্থীরা মিজানুর রহমান সবুজ বাংলা ভিশন ঢাকা সড়ক দুর্ঘটনায় মামনসিংহ গাজীপুর ও নরসিন্দীতে পাঁচ জন নিহত হয়েছে আহত হয়েছেন ছয় জন মামনসিংহের ভালুকায় বালুবোঝাই ট্রাককে অন্য একটি ট্রাক পেছন থেকে ধাক্কা দেয় এতে ঘটনাস্থলে নিহত হয় ট্রাক চালক জামাল উদ্দিন ও সহকারী শাকিল আহমেদ এরা দুজনই জামালপুর জেলার বাসিন্দা এদিকে সকাল এগারোটায় ঢাকা টাঙ্গাইল মহাসড়কের কালিয়া কৈরে বাস চাপায় মোটরসাইকেল আরোহীর মৃত্যু হয়েছে নিহত কায়স আহমেদ গাজীপুর সিটি কর্পোরেশনের লোহা কৈর এলাকার বাসিন্দা ছিলেন অন্যদিকে নরসিংদীর মাধবদীর ভগীরথপুরে ট্রাক ও পিক আপ ভ্যানের মুখোমুখি সংঘর্ষে দুজন নিহত হয়েছেন আহত ছয়জনের হাসপাতালে চিকিৎসা চলছে বলে জানিয়েছেন চিকিৎসক নির্ভয়া ধর্ষণ ও হত্যাকাণ্ডে চার আসামির ফাঁসি কার্যকর হয়েছে আজ ভোর ছয়টায় দিল্লির তিহার জেলে ওই চার আসামি হল মুকেশ সিংহ বিনয় শর্মা পবন গুপ্ত ও অক্ষয় কুমার সিংহ দণ্ডপ্রাপ্তদের আইনজীবীরা শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত মৃত্যুদণ্ড ঠেকানোর চেষ্টা চালালেও সব আবেদনই খারিজ হয়ে যায় ফাঁসির কার্যকরের পৌনে দু ঘন্টা আগ পর্যন্ত শুনানি চলে সুপ্রিম কোর্টে স্থানীয় সময় রাত ছোঁয়া চারটা নাগাদ ফাঁসির রায় বহাল রেখে চূড়ান্ত রায় দেয় ভারতের সর্বোচ্চ আদালত দু সালে ১৬ ডিসেম্বর রাতে দিল্লির রাস্তায় চলন্ত বাসে চরম শারীরিক নির্যাতনের শিকার হন নির্ভয়া ধর্ষণের পর শরীরে রথ ঢুকিয়ে খুনের চেষ্টাও চলে 
বাধা দিতে গিয়ে আক্রান্ত হন সাথে থাকা নির্ভয়ার বন্ধু 13 দিন পর মারা যান নির্ভয়া এরপর ব্যাপক বিক্ষোভের মুখে এক বছরের মধ্যেই 6 জনকে দোষী সাব্যস্ত করে দিল্লি দ্রুত বিচার আদালত এক নাবালক অপরাধীকে 3 বছরের কারাদণ্ড ও 4 জনকে फांसीর আদেশ দেয় আদালত এর আগে 6 আসামির একজন আত্মহত্যা করে তিহার জেলে এরপর 6 বছর দফায় দফায় আইনি লড়াইয়ে হেরে রাষ্ট্রপতির কাছে প্রাণ ভিক্ষাও চেয়েছিল তারা এবারে ক্লেমেন খেলা সংবাদ আর্চারি করোনায় সর্বোচ্চ সতর্কতায় অলিম্পিকের জন্য চলছে আর্চারির প্রস্তুতি টঙ্গীর আহসানউল্লাহ মাস্টার স্টেডিয়ামে সেলফ কোয়ারেন্টাইনে আছেন আর্চাররা করোনা সংক্রমণ ঠেকাতে সরকারি নির্দেশে 31 মার্চ পর্যন্ত দেশের সব খেলাকে স্থগিত করা হয়েছে তবে আগামী জুলাইতে টোকিও অলিম্পিক গেমসের জন্য চালু থাকছে বাংলাদেশ আর্চারি ফেডারেশনের অনুশীলন ক্যাম্প দেশের আর্চার রুমান সানা লড়বেন অলিম্পিকে রিকাফ দলগত ইভেন্টেও বাংলাদেশের খেলার সম্ভাবনা আছে তাই যুব ও ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী জায়েদ আহসান রাসেলের নির্দেশে চলছে এই ক্যাম্প কঠোর স্বাস্থ্য সচেতনতা মেনে অনুশীলন করছেন 24 জন তীরন্দাজ আহসান উল্লা মাস্টার স্টেডিয়াম सैनिटाइजर हेक्सिक क्रैप तर सबान पर्याप्त एवं तक कि भाव करार सबधरण सचेतनमूलक दिए आसबाद शुरोन আরও তিন করোনা রোগী শনাক্ত আইসোলেশনে ত্রিশ জন কাল ঢাকা দশ উপনির্বাচনে ইভিএম ব্যবহারে সংক্রমণ ঝুঁকি দেখছে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর করোনা আতঙ্কে বাড়তি কেনাকাটার ধুম চাল পেঁয়াজ সহ নিত্যপণ্যের চড়া দাম কয়েক ব্যবসায়ীকে জরিমানা একজন গ্রেফতার দোকান সিলগালা লকডাউন হওয়ার শিবচর পীরগঞ্জে কঠোর নজরদারি করোনা থেকে বাঁচতে জুমার নামাজে বিশেষ মোনাজাত করোনায় দেশ ঝুঁকিতে থাকলেও আতঙ্কের কিছু নেই বলেছেন ওবায়দুল কাদের শুরু থেকে সরকারের গাফিলতির অভিযোগ মান্নার দর্শকের ছিল এখনকার মতো পরের সংবাদ রাত সাড়ে দশটা এর আগে নটায় রয়েছে নিউজ টপ টেন দেখার আমন্ত্রণ রইল এছাড়া বাংলাভিশন সংবাদ ও সংবাদ সংশ্লিষ্ট অনুষ্ঠান দেখতে লগ ইন করুন ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ বাংলাভিশন এবং সাবস্ক্রাইব করুন ইউটিউব ডট কম স্ল্যাশ বাংলাভিশন নিউজে এতক্ষণ সঙ্গে থাকায় ধন্যবাদ সবাইকে